Bună dimineața, dragii mei, copii și prieteni și bine ați venit la un nou vlog. Scuzați absența nemotivată, dar cu toate astea a fost un pic motivată pentru că la ultimul traseu, când am fost la lacul roșu acolo la refugii, am avut o problemă cu un genunchi, abia m-am târât, abia am coborât de acolo și mă rog, am reușit eu, dacă când am ajuns acasă s-a cam blocat și atunci a trebuit să stau un pic o perioadă liniștită, nu m-am mai dus pe munți. Cei drept n-am mai fost penicăieri pentru că am avut și alte treburi, dar iată, acum m-am reîntors din natură. Astăzi sunt pregătită cu prietenii mei să facem un traseu mai puțin cunoscut de unii, poate cunoscut de alții, în munții Leauta, dar o să vă povestesc mai multe când o să ajungem acolo. Am greșit un pic drumul cu mașina și am ajuns cu niște state pe undeva, am ratat o ieșire spre Târgoviște. Drept de urmare, am ajuns pe un drum superb, mergem să vedem culorile de toamnă și imediat pornim la treabă. Dragii mei, iată, am ajuns pe drumul forestier. Nu v-am spus că traseul ăsta începe de la mănăstirea Runcu, respectiv satul Runcu, din Dâmbovița. Urcăm în Leota, dar o să vedem imediat care e treaba. Știam că avem parte de un forestier aici, durează ceva, vreo 20 de minute, așa, cred că facem pe el până la mănăstire și ne parcăm pe acolo. Hai că vi-l arăt acum, să vedem și cum arată. Dragii mei, am ajuns aici sub mănăstirea Runcu, este chiar aici. Vreți să vedem mănăstirea acum sau vi seară? Ha? Ha. Ha. Mergeți să vedem mănăstirea, oricum e traseu de aici de undeva începe. Este un indicator aici. Nu v-am zis foarte clar. Suntem în munții Leauta, județul Dâmbovița. Mergem pe traseu spre fosta cabană Leauta, care este și singura cabană din acest munți care este părăsită. Abia aștept să văd locurile părăsite, știți cum îmi plac mie. Dar mai întâi, hai, mergem să vedem mănăstirea. Uite aici, indicatoarele. Ne-am parcat aici jos. Ia uite, ne-am strâns câțiva. Andrei și multe fete. Ah. <laughs> și drumul a fost uh, nu wow, de ce să mint? N-a fost chiar wow. A fost uh, mediu de rău, să zicem. Uite, am urcat aici o serpentină pe jos să vedem faimoasa mănăstire Runcu care este mare și pompoasă. O, oh, e și multă lume pe aici. Să e pompos doar gardul. Este o mănăstire de măicuțe aici. Uite ce frumos este în acest decor minunat de toamnă. Este liniște, mai sunt și doi, trei oameni. Ia uite aici ce frumos un monument. Asta e și clopotul. Bisericuța e foarte mică aici. Uite, dar e foarte frumoasă. Aici în biserică nu e voie cu pantofi, dar nu mă mai descalț acum. Acum, chestia este că am văzut câteva clipuri, m-am documentat cu traseul ăsta să văd cam care e treaba. Bineînțeles că n-am mai fost niciodată aici, este prima oară și de-aia mi-am și dorit mult să vin. Am văzut că unii drumeți fac cam 3 ore până la cabana Leota și alții doar o oră. Și mi s-a părut de la o oră la trei ore ca mare diferență, așa că sunt foarte curioasă să văd traseu și vreau să-l documentez mai bine decât am văzut eu în celelalte clipuri, pentru că nu prea am înțeles mai nimic. Ideea este că urcăm până la fosta cabană Leota și apoi am vrea măcar până la vârful Romanescu, Românescu, Românescu, Romanescu, nu știu, am auzit multe variante, dar bănuiesc că e Românescu pe hărți și la fiind primul vârf din creasta munților Leota, bineînțeles că traseul continuă până la vârful Leota, dar Fiind toamna deja, este uh, octombrie, nu știu ce lună e, 22 octombrie, nu cred că avem timp, ziua e relativ scurtă și acum e relativ târziu, pentru că este ora 11. Dar uh, documentăm totul și vedem, vă arăt exact și concret. Iată că am plecat, drăguță bisericuța. Și am dat și drumul la această casă, aveți jos acolo în descriere profilul de uh, strava. Și vedem acum cât facem. Ideea este că până la cabana ar trebui să mergem pe drum forestier. Am tot văzut uh, tot felul de clipuri și imagini cu 
acest drum forestier distrus și noroios, dar chiar sunt curioasă cum este. Abia aștept să văd și cât facem până acolo, bineînțeles. Pesajul super, nu e foarte frig, soarele s-a dus, s-a cam întunecat, dar hai, că merge treaba. Bine că suntem mai mulți. Urmărim marcazul banda albastră, cum te-am înțeles, este destul de rar, dar nu să-l pândesc. Două minute am mers și părăsim deja drumul forestier, aici sunt multe săgețele roz de pe la vreun traseu de biciclete, ceva ce-o fi fost. Vine și panta și noroiul. Sper că pe aici e. Oricum avem, până la vârful românesc, avem vreo 800 ceva din metri de tență de nivel. Destul. E bine că sfrânge. Asta doar sper să nu dăm de noroi mare. Sper că pe aici e. Uite și bariera. Marcajul de văd, dar nu se le cap. Uite, cam așa e drumul, urcarea medie, pădurea aurie, super! Cam așa arată traseul, deocamdată nimic neobișnuit, un drum forestier larg, fără noroaie, fără nimic. Nu știu ce am văzut în toate vlogurile alea, dar chiar m-au speriat. Uite, mergem de jumătate de oră. Până acum nu s-a schimbat nimic, dar uh, e un pic de urcat, nu e chiar plat. Deși așa pe imagine nu prea se vede, dar uh, nu e chiar ușor. Îi zicem un urcuș mediu, așa să-i zicem. Și pentru că am avut da, jumătate de oră, ar trebui să mai avem jumătate de oră după, după cei la care m-am uitat și au făcut doar o oră. Dacă nu, mai mult, nu se știe. Pe durea este oricum. Sunt și marcaje, cred că a fost ceva cursă de biciclete sau ceva, că e rozul ăsta peste tot. Și e bine, dar se văd și marcajele. Oricum drumul e foarte clar, nici o stânga, nici o dreapta, fără stier larg. Dragii mei, avem o oră și cinci, încă nu am ajuns. Drept urmare, am trecut de o oră. Am ajuns aici la peisajul ăsta superb, cu ochiul liber este wow! Mă bucur mult că este soare, cu toate că mă așteptam să facem și noi o oră, timpul cel mai scurt. Am mers în continuu, am stat doar 5 minute la un dat undeva, drumul nu s-a schimbat în niciun fel, este același forestier și avem o... 350 de metri diferență de nivel deja. După o oră, încă nu pare că se termină. Am văzut eu niște poze și filmulețe că cabana Leuta este între brazi. Noi nu am ajuns la brazi, deci mai avem. Aștept brazi. Dar pădurea asta este absolut magică. Dragii mei, o oră și jumătate până la cabană, o văd, am ieșit din drumul forestier, o văd aici, asta e timp real, da? Am mers constant și foarte repede, dar încet, încet. Am mers ceva și am urcat până aici 470 de metri, diferență de nivel, suntem pe la 1300 aici, 1300 și ceva. Facem pauză aici la cabană, ca asta și tam. Că am obosit. Frate, hai să o vedem. Eu primul lucru trebuie să văd ce e în cabană, nu știu voi ce faceți. E încuiată? E încuiată? Da. Oh. Cine e bă, că am oameni că au intrat aici? Stai să încerc, că nu mă las. 
O, are câtă mai lacăt. Ce păcat. Ăsta e lacăt nou. Ce păcat. O să fac pe aia rămânească pentru că este un geam deschis aici. Aici se făcea mâncare, ca asta era cabana cu mâncare. Mamă, cât am mai avut eu. Îmi trebuie să nu ne pice ceva în cap. Chiuvete? Aici e mamă cu vet. Dar vreau la etaj. La etaj. Eu te și un ghezdan aici. E cam pericol. Mamă, ce plac locurile pălăsite. Uite-i scările. Aici cred că era camera principală, sobă, ghete. Ia. Mamă, ce tare! Cine-o fi în asta? Cine știe? Dar uite cum e pe jos, că pe jos nici măcar n-a fost... Hai că ține, încet, da? Ține, hai, încet. Unul câte unul așa, nu văd ce stă zgrămadă, că poate pica aia, că e prea greu. Atenție aici la scările astea. Ia stați așa. Să o luați mai pe margine, nu prin mijloc. Aici sunt paturi! Wow! Să iei pe margine, dar nu prin mijloc. Pe lângă grind, așa știi că poate e un loc bun. Ah, suntem într-o parte aici, am vrut să țip la ai noștri, dar suntem într-o parte. Ce tare! <laughs> Ziceam că era să dormi aici. Ce mișto! Dar tot paturi de-astea pe vechi, așa, unde dorm mulți, așa. Ați dormit vreodată la cabană de-asta? Pe priciul de-asta? N-ați dormit? Trebuie să mergem atât să dormim, că e mega fani. că mulți oameni și se așează așa unul lângă altul. Unul mai sfore, unul mai nu știu ce. Mă rog. Aici. Mă, două camere uriașe. Ce păcat, frate, de cabana asta că au lăsat-o în halul ăsta. Ce frumos e! E să afară. Mai și niște bere pe aici pe jos. Normal. Aici cred că era aia de... Recept. De servit, da. Recept. Uh! Uite, de Aici ai închis, aici cred că e ceva au vrut. Aici sunt lemnele de au vrut să refacă, mă, alea sunt acolo. Cu chiuvețelele astea nu înțeleg care-i treaba. Dacă vrea cineva un ghezonel. Interesant. Lasă că e murta. Ce mâncare. O, oh, lasă să vină ursul. Cu siguranță nici primi nici ultimii care au sărit pe geam. Hai să-l închid pe ăsta. Știu că am primit și mesaje că vă plac mult lucrurile astea pe răste. Dar ce să facem? Că au închis-o ideea că e dezafectată de ceva timp. Am încercat să o refacă. Niște oameni ai multe lui de la asociația pe multe, dar n-au reușit. Am înțeles că este cumpărată de un proprietar. Asta pare nou, Federația Mondială a Tineretului.
E fain că ne-am întâlnit cu niște oameni, ca și crede că nu e nimeni aici de sălbatică treaba. Dar, pe totul oricum, drum a fost foarte clar, evident. Nici o problemă. A, oh, aici e un loc de dormit, dacă vrei să vii să stai aici. Văd că cineva a pus cărțietoare ca să ții sacul de dormit și să dormi. Nu e rău. Miroase așa veche, acasă de țară, nu știu cum să zic. Aici era și o sobă. După cum v-am zis, asta este singura cabană din munțile auta. Focaria. Și Dumnezeu cum e la? Să fie din ce în ce mai ruină. Cât timp eu am stat aici la vorbă? Priviți! Priviți ce s-a pregătit! Eu, eu cu sandwichul meu obosit, n-am nicio șansă aici să particip la masa când venească. Par, parcă mi-e și rușine <laughs> să scot sandwichul meu obosit. Dar asta este situația. Mâncăm. Așteptam momentul ăsta că era lignită de foame. Hai că am stat vreo 45 de minute aici și continuăm. Până aici avem o pauză 2 ore și 20. Mai avem o oră jumate până la Romane. românesc. Deocamdată forestier. Dar aici intervine panica. Să vedem curând de borucurile alea. Să vedem cum ne strecurăm până la ele. Am mai văzut doi oameni. Nu am făcut să vorbim cu ei, dar fără ok. Să mă mergem la strâna de piatră. Ar trebui să facem un sfert de oră până acum. Aici pare o zonă cu doboruturi, dar poate că ai curățată. Nu e nicio problemă. Uite, pe aici au fost doboruturile. Pare că pădurea așa mai reveni, nu mai arată așa rău. Ești bine? Nu mai arată așa rău pădurea. Poate că este chiar foarte bine descoperită. Am înțeles că au venit băieții aici așa, cu drujbe și cu tot ce trebuie și au descoperit poteca. Asta era grija mea numărul 1, că prin vloguri ce am văzut m-am crucit, că nu prea puteai să treci. Dar acum este bine. Tot e în regulă. Văd și stâna. Urcăm acum spre ea, urcare prima mai abruptă aici, dar abia aștept să o văd și pe ea. Nu pare că e nimeni acolo, animalele au plecat, că e târziu. Toamnă târziu. Uh, începe să arate absolut genial zona asta. Eu vorbesc la vlog. Dar și mie una. Zmeură! Zmeură de, oct Zmeură de octombrie! Mamă, ce bună! Uite acolo, tu, Acolo, tuta. dar nu știu dacă mai sunt. Mai era una mică, cam văzut eu. Ah, ce frumos e de aici, îmi place mie. Am început să vadă peisaj. A fost aici o urcărică scurtă, dar a vrut rău la stână. Și vreau să mă duc de aici. Nu știu de ce lângă stână tot timpul și urzică. Uite, am intrat. Piatra s-a început și ea să cadă. Miroase fix a stână. Ce drăguțe! Aici ați două camere. Acoperișul arată sper bine. Da. Arată bine. Și nu și le deschise. Cred că e loc bun de dormi și aici. Ca și dincolo. Un prici lung aici, două, trei priciuri. Ce-i că vreau bine acolo? Ce poate să fac? Azi multe camere, e măricică. Mi se pare foarte tare, arată super. Ce zgomot aici cum foși, ne toate astea. Superb! Hai, continuăm. Mai bine de era. Și continuăm. Drumul tot în sus. În continuare, evident, lac forestier. 
Bon, il y a ce téléphone à respecter. Stana, si te vedo si se incolo așa, se vede. Dacă ar fi ceasă nu s-ar vedea, doar ca idee vă spun. Superb. Greu e la deal. Ori sunt eu neantrenat. Greu e. Am mai avansat ceva de la stână. Drumul e clar. De la stână merge ușor în stânga. Am avansat aici la niște copăcei. Suntem cumva la jumătatea drumului, spre vârf, imediat ajungem. Nu e grea urcarea, dar nici ușor. Te păcălește așa. Panta asta e deschis și nu pare greu, dar nu e ușor. Vă dați seama că cum respira. Și vedem, într-o lună, dacă n-am mai mers, ne am pierdut și antrenamentul. Imediat se pierde. O să știți. Au apărut și stâlbi din ăștia cu marcaj de creastă. Uite-ne, am ansat aici la o mare vale pe care o coborâm și apoi trebuie să mai urcăm puțin. Se vede încolo, cred că pe partea aia e. Și apoi încolo este continuarea crestei munților Leauta. Dar noi o să mergem până acolo, într-un punct și cam aia e primul vârfuleț. Românescu. Ia uite, ce frumos e aici pe platou. Înseamnă cu munții baiului un pic, cu bucegii în zonele mai line. Se văd foarte frumos munții încolo, deși departe. Aici este creasta leautei, se trece mult încolo. Până în bucegi. are 40 vârful romanescu nu este uh, nu are blocuță sau ceva este fix acolo nu mai urcam ne-am oprit aici noi venim dincolo am urcat așa pe ploaia asta și aici undeva am găsit pe hartă este intersecția și vom continua încolo pe crucea albastră în schimb nu este niciun indicator aici nu se vede am urmărit doar pe hartă dar voiam să fie un traseu așa mai aventuros și o să o luăm încoace. O să ne descurcăm. Mai încă sigur e drum. Tot timpul e mai greu aici sus pe platou. Dar oricum, s-a dus soarele. Mai facem o mini pauză aici. Și începem coborârea. 3 ore 40 și 7 km. Ia uite aici se mănâncă. Din nou apare masa. O, oh, ai și desert! Cine a dus maru? Oh. Nu știu cum se e, eu nu mănânc niciodată mere, dar când aduci tu mereu mi-e poftă. Că... Chiar îmi plouă în gură să mănânc și o măr. Asta <laughs> După patru ore fix, cu pauze cu tot, de admirat uh, golul alpin al Leautei și urcușul până aici. Uite aici facem stânga, practic, față de direcția în care am venit și încercăm să dibuim o potecă slab marcat. Să vedem și ce reușim. Hai, să vedem în cât timp ajungem jos. Drumul este aproape ca și inexistent, dar am mai văzut un băiat cu bicicleta care a trecut într-o mare viteză pe lângă noi și a luat-o în coace, deci trebuie să fie pe undeva. Harta în mână, uită -mă. La butecă, să zic că este, se dipuiește așa un pic. Am arcaș pe copaci. A, uite! Regula chiar și e! Aici pe unde mai dragoslavele și e un munt, e, e golaș. Hai că am făcut aici un pic de scrambling, să-i zicem. Nu prea găseam poteca, dacă cu harta mână am găsit-o, uite, o mare potecă. Și aici e un peisaj super frumos. Se vede spre iezer popușa și dragoslavele toată zona. Cred că ăla e cioara, măi! Ăsta mai mare de aici, unde am vrut noi să mergem și nu am ajuns. O să mergem. Wow, e superb! Este absolut superbă zona, deși eu nu prea pot să o cuprind în poze. O, oh, o mașină! Mașina asta 
să mai avea un pic și cădea de păruți. <laughs> oh, de ce era cu nebunul ăla singur așa? Mare panică, au venit cinci câini deodată din senin. E bine că nu ne bagă în seama, dar am stat pe loc. Am încremenit, ce să zic, dar hai că Nu stau mai sus de tot. Mamă, cinci câini. Mamă, cum veneau în ce viteză. Oh my god. A venit și un domn cu calul. Acum, acum foarte mulți câini. Eu zic să stați pe loc un pic până trec unde s-o duce. Doamne, ferește. Ce întâlniri. Întâlniri pe munte. Domnul cu calul. Domnul cu mașina care se rupea. Acum, mai sunt. Mai rămâi până încă la dat câinii cât mai sunt. Așa. Apropiem încet de pădure și iată și primul marcaj. După 30 de minute de mers. După 30 de minute de mers, e bine, e piatra asta aici și intrăm în pădure. Uite aici ce, ce uscată e pădurea. Iată marcaj, iată drumul prin pădure, arată foarte bine. Suntem cumva vis-a-vis -vis de stuna aia, imediat vă arăt că o să fie o deschizătură de pădure. Și da, merge bine, cam abrupțele, așa, dar merge. Ia uitați ce frumos, să-l aud pe nebunul ăla cu mașina, vine iară cu tot câinii aia după el. Spâna este undeva pe acolo, noi suntem vis a -vis. Și tocmai m-am uitat pe hartă ca să fiu sigură că sunt bine. Și aici, în locul ăsta, imediat am ieșit aici dintre brazie, suntem la granița între județele Dâmbovița și Argeș. Și acum, practic, intrăm în Dâmbovița. Dar îmi place mult, e interesant oricum, arată, nu știu, altfel, într-un fel. Nu știu cum să zic, și la plantele astea, și copaci. Aici ar ajungem în zona de copaci uscați de oborâți și cum mai sunt ei. Ia uitați -mă. Este foarte interesant drumul ăsta, l-am ținut tot drept, dar pe harta acum mi apare că am ieșit din marcaj. Suntem pe undeva, ori nu se încarcă, ori am ieșit. Nu am mai văzut semn, dar e bine că l-am văzut la un moment dat. Uite, acolo este stână. Și acolo, după muntele la acolo, este cabana leaută. Da, hai, continuăm. Am ieșit din marcajul ăla. Nu știu unde este. S-ar putea să se fi făcut la un moment dat o curbă ceva pe-n pădure pe acolo. Da, da, da. Drumul ăsta e clar. Îl ținem pe ăsta până mare. Da, 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 nu ajunge unde merge. Noi facem la mănăstire, mulțumesc. La revedere, drum bun. Drumul tot nu apare pe hartă, este în the middle of nowhere. E foarte abrupt și pietros și enervant. Mergem de vreo oră, am ținut tot înainte, n-am făcut nici sânga, nici dreapta. Pe frână, așa cam greu. Și trebuie să dăm acum de crucea albastră, perpendicular ar trebui să dăm cumva. Hai că vedem. A fost ceva rău, rău, rău de tot. Am intrat între timp în pădure. Ia uite aici. Și mai avem aici un pic și ajungem în drumul principal, că ne-am abătut undeva. Nu se știe unde. Și... Și e foarte... Nasol. Ia că am ajuns la drumul mai mare. Dar unde ai văzut marcaj? A, uite punctulețul ăla. Da, asta e traseul marcat. Într-un final am ajuns, a trecut o oră și 10 aproximativ. Mă scuzați că am luat toate căldurile de panică, că iar rămân cu genul închip aici. Și ideea este că am văzut pe hartă, la un moment dat când ne îndepărtam de poteca marcată aia de pe hartă. 
N-am mai văzut marcaje, dar drumul era fix, fix înainte. Adică nu-mi dau seama unde am greșit. Dar mă rog, am mers drept înainte, așa. Și aici am făcut stânga. Mai mergem o perioadă. Vai, de este la fel de abrupt. ce e asta? Hmm. Chiar ca ultima, dar nici bine nu e. Deci o să-mi fleaș, că m-au luat toate căldurile de panică. După încă alte 10 minute de marcajul vieții asta inexistent aproape, am ajuns aici la intersecție unde o să coborăm spre dreapta. Ăla e drumul. Aici am dat de unde asta și face și noi o mini pauză. Nu mai pot. Uite, mă uitam pe strada, că suntem vis-a-vis de unde am urcat noi. Da, da, păi e o altă variantă. Nu știu să stau pe asta jos. Hai că noi am făcut o mică pauză aici la intersecție Ați vă zic repede ce se întâmplă Noi venim de acolo Dacă ați luat-o înainte încolo E marcajul cu crucea albastră Înainte Numai că urcați Ca să ajungeți din nou la cabana Leauta Drumul ăla nu știu unde merge Și noi mergem pe aici și până aici 5 ore jumate și a spune că mai facem una, una și un pic, cam atât cred că facem și avem și 10 km până aici. Hai să vedem cum merge. Deocamdată drumul ăsta e mult mai lejer. Doamne ajută cu noroc să și întunecă încet încet. Uitați aici pe drumul ăsta superb, de altfel. Ce mizerie am găsit aici. S-a mâncat aici cu berică, cu de toate. Noi încă mergem. Nu s-a schimbat nimic. Coborarea este foarte lină. Cauciucuri. Și cam atât. Deocamdată mergem. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Dragii mei, drumul ăsta forestier a fost parfum după ce am coborât noi pe sus pe acolo 4 km,1 a avut, ajungem în curând la mașini pentru că văd aici urcușul unde am urcat azi dimineață adică aici unde sunt rozele astea și e foarte aproape de mașină imediat ajungem în total am făcut 6 ore 45 cu multe pauze, jumătate de oră la cabană, 10 minute pe un deal, 20 minute sus la vârf. Am mai stat aici la masă și am mai mâncat ce mai aveam încă vreo 20 de minute. Deci depinde cât de multe pauze faceți. Noi cu pauze lunguțe, dar nu extrem. 6 ore 45, imediat ajungem la mașină. Mi s-a părut super frumos. Ne-am întâlnit cu ceva oameni azăzut, adică mă așteptam să fim singuri, dar nu. Mă rog, de locul lui, ce mai erau pe aici. Nu s-a părut nimic periculos. Este drum forestier aproape în totalitate. Destul de clar, cu o hartă în mână. Și... Super! Chiar mi-a plăcut mult. Pădurea super, priveliște, tot ce vrei de la un trase. Râu! Drăguț! Foarte drăguț! Chiar vă recomand să veniți și voi. Dacă mai prindeți acum cu frunzele, poate săptămâna viitoare, super!